കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് സോതോം രാജാവിനെ സോതോം നിവാസികളെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ നാലഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവർ ലോത്തിനെയും ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ലോത്തിൻ്റെ മക്കളെയും അവരെയെല്ലാം അവർ അടിമകളായിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അങ്ങനെ ലോത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഹെബ്രായക്കാരനായ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്ന് അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് അബ്രഹാമേ ഇതാ ലോത്തിനെയും ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും എല്ലാം അയൽ രാജ്യങ്ങൾ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാം ചെയ്യുന്നത് ലോത്ത് ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കും എന്ന് പറയാതെ അബ്രഹാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ വളർന്നവരും പയറ്റി തെളിഞ്ഞവരുമായ പയറ്റി തെളിഞ്ഞവരുമായ എത്ര പേരാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആളുകളുമായി ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പുറകെ ചെന്ന് അവരെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി ലോത്തിനെയും ലോത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് സോതോമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ സോതോം രാജാവ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നീ എടുത്തുകൊള്ളുക അങ്ങനെ സോതോം രാജാവ് വന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു രാജാവ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയാണ് ആ രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് മൽക്കി സദേഖ് മൽക്കി സദേഖ് സാലേമിലെ രാജാവായിരുന്നു നീതിയുടെ രാജാവെന്നാണ് അവ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം സമാധാനത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും രാജാവ് എന്നവൻ അറിയപ്പെട്ടു ആ രാജാവ് വന്നിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താണത് എന്താണ് ആ പ്രഭാഷണം എന്താണ് അതായത് അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം നിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതാണ് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് അതായത് അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ നോട്ടം ഇപ്പോൾ നീ സമ്പത്തിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തുണ്ട് സോതോമിൽ നിന്ന് ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ കവർന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ സമ്പത്ത് വീണ്ടെടുത്ത് നീ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷേ നിൻ്റെ നോട്ടം ഈ സമ്പത്തിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അത്യുന്നതനായ ദൈവമാണ് നിൻ്റെ സമ്പത്ത് ഇതാണ് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് അബ്രഹാമിന് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെയും കൊണ്ട് നാല് രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നത് ദൈവമാണ് അപ്പം നീ അല്ല ഇത് ചെയ്തത് ഇത് ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദ്രവ്യാഗ്രഹം രണ്ട് അഹങ്കാരം ഈ രണ്ട് തിന്മകൾ അബ്രഹാമിന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മെൽക്കി സദേഖിനെ ദൈവം അയക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ മെൽക്കി സദേഖിന് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം വചനം കെട്ടിട്ട് അത് പാലിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം സോതോം രാജാവ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് മുഴുവൻ നീ എടുത്തുകൊടുക സോതോമിൽ നിന്ന് സോതോമിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കൾ കവർന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മുഴുവൻ സമ്പത്തും അത് മുഴുവൻ നീ എടുത്തുകൊള്ളുക അപ്പോൾ അബ്രഹാം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറോ ഒരു ചരടോ ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറോ ഞാൻ എടുക്കില്ല അബ്രഹാമിനെ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഇടവരരുത് അബ്രഹാമിനെ സമ്പന്നനാക്കിയത് ദൈവമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സമ്പത്ത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് അബ്രഹാം പറയുന്നു ഇത്രയാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഉറങ്ങരുത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു അധ്യായമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് അത്ര നിസാരമല്ല ലളിതമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണർന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇനിയും വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാ
അത് നിങ്ങളെ വീഴുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാൻ തൈല് പൊട്ടിച്ചു കളയരുത് അത് ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ സഹോദരിമാരൊക്കെ നല്ല മയക്കത്തിലായി കഴിഞ്ഞു ഒരു മയക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ആ മയക്കം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മയങ്ങത്തില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ ഓ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പഠിക്കണോ താല്പര്യമുള്ളൊരു കൈവക്കിക്ക് ഈ കൈവക്കിയൂര് വല്ല ഉറങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അത്രയും പറയാൻ പറയും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാം അടുത്തത് തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി എന്ന് കാണുന്നത് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ തവണയാണ് ഓരോ തവണയും അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടാവുന്നത് ഓരോ പരീക്ഷകളിൽ ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അബ്രഹാമിന് കിട്ടുന്നത് പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ദൈവം ഇടും ആ ടെസ്റ്റിൽ അബ്രഹാം പാസ്സായാൽ ദൈവം അരുളപ്പാട് കൊടുക്കും ദൈവം സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം കുടുംബങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ പാസ്സാവണം പാസ്സാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്നും കേൾക്കാത്തത് നമുക്ക് കേട്ടതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം പാസ്സാവാത്തതാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് തേരഹ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ അബ്രഹാം തോറ്റുപോയി അബ്രഹാം അപ്പനെയും കൂടെ കൂട്ടി യാത്ര തുടർന്നു അപ്പനെ ദൈവം വിളിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ മരിക്കാൻ ദൈവം കാത്തു നിന്നു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം മരിച്ചു അപ്പം മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം സംസാരിച്ചു അതാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടാൻ പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ സംസാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട പരീക്ഷയിൽ അബ്രഹാം തോറ്റുപോയി തോറ്റിട്ട് ആ തോ പരീക്ഷ തോറ്റു കഴിഞ്ഞ് അബ്രഹാമിന് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൻ മരിക്കാൻ ഇടവന്നതിന് ശേഷം ദൈവം വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംസാരം മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനും കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം ഒന്ന് സംസാരിക്കും കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തിക്കാനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഈ അബ്രഹാം കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതണം കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വരയ്ക്കരുത് എഴുതണം വരയ്ക്കരുത് എഴുതണം ആ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും സംസാരിച്ചു മൂന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പരീക്ഷ ഇട്ടു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ആ പരീക്ഷയിൽ അബ്രഹാം തോറ്റുപോയി ഈജിപ്തിലേക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ദുരിതങ്ങളുടെ മേൽ ദുരിതവും കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും കാനാൻ്റെ വഴിയിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു അതാണ് നാലാം സോറി സോറി വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിച്ചു അതാണ് നാലാമത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അല്ല നാല് അവിടെ സംസാരിച്ചില്ല നാലാമത് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ലോത്ത് വേർപെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം ലോത്തിന് കൂടെ കൂട്ടാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ലോത്ത് വേർപെട്ടതിന് ശേഷം നാലാമത് ദൈവം സംസാരിച്ചു അഞ്ചാമത്തേതാണിത് അഞ്ചാമത്തേത് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് മൽക്കീസതേക്കിനെ വിട്ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അബ്രഹാം വിശ്വസ്തതയോടെ പെരുമാറിയപ്പോൾ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആശയം പിടി കിട്ടണം അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് പാസ്സാവണം പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണം ജയിച്ചാൽ കർത്താവ് അടുത്ത കാര്യം സംസാരിക്കും പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ജയിക്കുന്നത് വരെ അവിടെ ഇട്ടേക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മർമ്മപ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണിത് എന്തെന്നറിയാമോ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് ദൈവം മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇസ്രായേൽക്കാരെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് എവിടെങ്കിലും വെച്ച് ജനം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ കർത്താവ് പറയും ഇനി പത്ത് മാസത്തേക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കാനാനിലെത്താൻ ആറാഴ്ചത്തെ യാത്ര മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കാനാനിലെത്താൻ നാൽപ്പത്താറ് വർഷം എടുത്തു നാൽപ്പത്താറ് വർഷം എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഓരോ പരീക്ഷയിലും തോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയും അവിടെ കിടക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ജയിച്ചിട്ട് പോവാം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ
അവിടം വരെ എത്തണമെങ്കിൽ ഓരോ പരീക്ഷയും പാസ്സായി 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 അവിടെ ചെല്ലണം അപ്പോൾ ദൈവം ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമതായിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ദൈവം പറയുകയാണ് അബ്രഹാം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് പരിചയമാണ് നിന്റെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് പരിചയമാണ് നിന്റെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അബ്രഹാം ചോദിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ നീ വലിയ വർത്താനം ഒന്നും പറയണ്ട പിള്ളേരില്ലാത്ത എനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം നിനക്കറിയാവോ എൻ്റെ ദാസനായ ഏലിയാസറാണ് ഞാൻ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ അവകാശി നിനക്കറിയോ അത് എന്ത് പ്രതിഫലം പ്രതിഫലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വയസ്സ് എഴുപത്തഞ്ചായി എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് പ്രകാമൻ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള എനിക്ക് നീ എന്നാ പറയുന്നത് പരിചയമാണ് പ്രതിഫലമാണ് ചുമ്മാ വേണ്ടാത്ത വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട ഭർത്താവേ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവകാശി ഏലിയാസറാണ് എൻ്റെ വൃത്യൻ എൻ്റെ കുടുംബവും കുടുംബസ്വത്തും കൈവശമാക്കും എന്ത് പരിച ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അബ്രഹാം പറയുകയാണ് ദമാസ് അബ്രഹാം പറയുകയാണ് കർത്താവെ സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത എനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ദമാസ്കസുകാരൻ ഏലിയാസറാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവകാശി എനിക്കൊരു സന്താനത്തെ നീ തന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിറന്ന വേലക്കാരിൽ ഒരുവനായിരിക്കും എൻ്റെ അവകാശി കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് വീണ്ടും അബ്രഹാമനുണ്ടായി നിന്റെ അവകാശി അവനായിരിക്കില്ല നിന്റെ മകനായിരിക്കും അവകാശി ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്റെ മകനായിരിക്കും അവകാശി എന്നിട്ട് ദൈവം അബ്രാഹാമിനോട് പറയുകയാണ് പുറത്തോട്ട് വാ വെളിയിലോട്ട് വാ വെളിയിലോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു കാഴ്ചയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ണ് തെളിയോ വെള്ളഴുത്താണ് കണ്ണാടിയൊക്കെ കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തെളിയുന്നില്ല കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കോളാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്ത് കാണുന്നു മാനം കാണുന്നു ആകാശം ആകാശത്ത് എന്ത് കാണുന്നു ആകാശത്ത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത നക്ഷത്രജാലം എണ്ണിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അബ്രാം പറഞ്ഞ ദൈവമേ നിനക്ക് പണിയൊന്നും കാണത്തില്ല എനിക്ക് പേരെ പണിയുണ്ടെന്നാണ് ഇത് 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 എണ്ണിത്തെറുക്കാൻ പറ്റുമോ പാതിരാത്രിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചനെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് എണ്ണാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അർത്ഥമുണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് എണ്ണണ എന്ന് പറഞ്ഞു എണ്ണിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു സുല്ല് വയ്യ എണ്ണ വയ്യ അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത അനന്തരാവകാശികൾ നിനക്കുണ്ടാവും അപ്പോ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിലത്തോട്ട് നോക്കടാ നിലത്ത് നോക്കി എന്ത് കാണുന്നു ചെരുപ്പ് കാണാം ചെരുപ്പല്ല ചെരുപ്പിനടിയിൽ എന്ത് കാണുന്നു പൂഴിമണൽ അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് എണ്ണാൻ പറഞ്ഞു കൈത്തലത്തിൽ പൂഴിമണൽ എടുത്ത് എണ്ണാൻ നോക്കിയാൽ പറ്റുമോ അപ്പൊ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു കർത്താവ് മനസ്സിന് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറ ഇതൊന്നും എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത വിധം മക്കളുണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഉണ്ടായില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ന് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കോടികൾ ഈ പേര് പറഞ്ഞു ഇതിനോടകം എത്ര കോടികളുടെ എത്ര കോടാനി കോടികളുടെ നാവിൻ തുമ്പിലൂടെ ഈ പേര് ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടു അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം അന്ന് ഭാര്യയുടെ കൈയും പിടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയമില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ മക്കളുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നക്ഷത്രജാലം പോലെ പൂഴിമണൽ പോലെ മക്കളുണ്ടാവും രണ്ട് ടൈപ്പ് മക്കൾ അബ്രഹാമിനുണ്ടായി പൂഴി പോലത്തെ മക്കളും നക്ഷത്രം പോലത്തെ മക്കളും ഭൂമിയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച മക്കളും സ്വർഗം ലക്ഷ്യം വെച്ച മക്കളും അബ്രഹാമിനുണ്ടായി ഭൂമിയിൽ നോക്കി നടന്ന മക്കളും സ്വർഗം നോക്കി നടക്കാൻ ദൈവം വിളിച്ച മക്കളും ഭൂമിയിൽ നോക്കി നടന്ന മക്കളുടെ പേരാണ് യഹൂദന്മാർ സ്വർഗം നോക്കി നടക്കാൻ ദൈവം വിളിച്ച ആളുടെ പേരാണ് സഭ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാലു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തെറ്റില്ല ദൈവം പറയാണ് മക്കളുണ്ടാവാൻ പോവാണ് ഇഷ്ടം പോലെ മക്കൾ കാനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൗതിക രാജ്യം പൂഴിമണൽ മണ്ണ് മണ്ണ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്ന ഒരു ജനത 
കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ കർത്താവ് ആദ്യം പ്രസംഗിച്ച എന്തെന്നറിയാമോ സമയം സമാഗതമായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചു ലോകരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള നോട്ടം നിർത്ത് ദൈവരാജ്യം ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചു നക്ഷത്രം നോക്കി നടക്കാൻ ഒരു ജനതയെ യേശു ക്രിസ്തു യൂതയായുടെ മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൂട്ടി ആകാശം നോക്ഷി നോക്കി നടക്കാൻ നക്ഷത്രം സ്വർഗം നോക്കി നടക്കാൻ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തെറ്റില്ല അത് അച്ചട്ടാണ് അത് നാലായിരം വർഷം മുമ്പ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നതെ സ്വർഗം നോക്കി നടക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം മക്കള് നീ ഭൂമി കിടന്ന് വേദനിക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയോട് പറയാണ് മക്കൾ അമ്മേ വിഷമിക്കണ്ട സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന നിത്യതയോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകൾ എത്രയോ നിസാരമാണ് അപ്പൊ ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ പാതിരാത്രിയിൽ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ദൈവം പറയുകയാണ് നിനക്ക് സന്താന പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവും ഭൂമി നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു ജനത സ്വർഗം നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു ജനത ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അബ്രഹാമിനോട് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അബ്രഹാമിന് അതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ നല്ലൊരു വടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റും എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തരോടാണ് പറയുന്നത് നിനക്ക് ദേ നക്ഷത്രം പോലെ പിള്ളേരുണ്ടാവുമെന്ന് ദൈവമായുണ്ട് അയാളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊന്നും പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുമോന്ന് ആർക്കറിയാം ഇതൊന്നും പറയുമ്പോൾ ഇത് നടക്കുമോന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം ഇവൻ വടി ഒരു വടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് നൂന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അയാളോടാണ് ഈ പറയുന്നത് നക്ഷത്രജാലം പോലെ മക്കളുണ്ടാവുന്നു അയാളോട് ഇനി പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത മണൽപ്പരപ്പ് പോലെ പൂഴിമണൽ പോലെ മക്കൾ അപ്പൊ ഒരു വാഗ്ദാനമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അത് നടക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാ പോലും സങ്കല്പത്തിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ദൈവം പറയുന്നതെങ്കിലും ദൈവമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നതുകൊണ്ട് അത് നടക്കും അത് വിശ്വസിക്കണം ഈ പറഞ്ഞതാര പറഞ്ഞത് ദൈവമാണ് ദൈവമാണെങ്കിൽ അത് നടക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ ബൈബിൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണമടക്കാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ സന്താന പരമ്പരയും അതുപോലെ ആയിരിക്കും അവൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് ഇതാണ് ആമേൻ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ആമേൻ ആമേൻ മറക്കെ പറഞ്ഞേ ആമേൻ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ആമേൻ പറയണം ആമേൻ അത് നടക്കും അത് നടക്കും അതെ നടക്കൂ അത് മാത്രമേ നടക്കൂ അത് മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമ്മ കർത്താവരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം നടക്കും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന് ആമേൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വാഗ്ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ബൈബിളിൽ ചില ആളുകൾ ഞാൻ ആളുകളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ചില കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഇതിനെ ഒരുപാട് തെറ്റിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആമേൻ പറയുന്നതിനെ അബ്രഹാം ആമേൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചില ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി ചിലർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അയലോക്കക്കാരൻ അഞ്ച് ഏക്കർ കണ്ടിട്ട് ഇതെനിക്ക് കിട്ടട്ടെ ആമേൻ ബെൻസ് കാറ് കണ്ടിട്ട് ഇതെനിക്ക് കിട്ടട്ടെ ആമേൻ പൊട്ടത്തരവാ നീ മനസ്സിൽ കാണുന്നതെല്ലാം സംഭവിക്കും എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞതിന് ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവൻ പറയുന്നതിനെല്ലാം ആമയൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നിന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നതിന് ആമയം പറഞ്ഞാലും നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞതിന് ആമയം പറഞ്ഞാൽ നടക്കും 
ദൈവം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കും അത് നിനക്ക് നൂറ് വയസ്സാണെങ്കിലും നടക്കും അഞ്ഞൂറ് വയസ്സാണെങ്കിലും നടക്കും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും നടക്കും അബ്രഹാം വൃദ്ധനായിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ വന്ധിയായിരുന്നു ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള ശേഷി അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വേണേൽ അതിന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയാം പറയുന്നില്ല ചേച്ചിമാർക്ക് നാണം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിന് ഇതിനൊരു മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള മെഡിക്കലി അവൾ ഫിറ്റല്ല അത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ദൈവം പറഞ്ഞാൽ നടക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എല്ലാം സംഭവിക്കും ബൈബിളിൽ മൊത്തം വായിച്ചെടുത്താൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വചനങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ആ വചനങ്ങളിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വചനങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കും അതിനെന്നെയാണെന്ന് പറയുക ഈ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് ആ മേൻ പറയണം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ഉദാഹരണത്തിന് മക്കള് മകള് വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ഒരമ്മ ഇന്നിവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാന കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ മേൽ നിക്ഷേപിച്ച ആത്മാവും ഞാൻ നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച വചനങ്ങളും നിന്റെ നിന്റെ നിന്റെയോ നിന്റെ സന്തതികളുടെയോ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് അറ്റുപോവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം കിടപ്പുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഏശി അമ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് വചനം ഇതാണ് ഞാൻ നിന്റെ മേൽ നിക്ഷേപിച്ച എൻ്റെ ആത്മാവും നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ ഞാൻ വെച്ച് തന്ന എൻ്റെ വചനങ്ങളും നിന്റെയോ നിന്റെ മക്കളുടെയോ മക്കളുടെ മക്കളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് അറ്റുപോവില്ല ഒരപ്പൻ ഒരമ്മ ഈ വചനം വായിച്ചിട്ട് ആമയൻ പറഞ്ഞാൽ മക്കളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമോ അറ്റുപോവില്ല ദൈവമാണ് പറഞ്ഞത് ജറമിയായുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ജറമിയായോട് ചോദിക്കും ജറമിയ നീ എന്ത് കാണുന്നു അപ്പൊ ജറമിയ പറയും ഞാൻ ജാഗ്രതാ വൃക്ഷത്തിന്റെ ബദാം വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖ കാണുന്നു അപ്പൊ ദൈവം പറയും നീ കണ്ടത് ശരി തന്നെ ഞാൻ അരളി ചെയ്ത വചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ജാഗ്രതയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്തിനെന്നറിയാമോ ലോകത്തുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾ സകല മനുഷ്യരും പറയുന്നത് പൂർത്തിയാക്കാനല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും മറുപടി തരാനല്ല ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാവും പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു അബ്രഹാം ആമേൻ പറഞ്ഞു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു മാതാവ് ആമേൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് പുരുഷൻ തൊടാത്ത നിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ മുളവൊട്ടി വരും നടക്കില്ല ലോകപ്രകാരം ഇത് നടക്കില്ല പക്ഷേ ആമേൻ ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാ ഈ ബൈബിള് വായിക്കേ ബൈബിള് വായിക്കേ ബൈബിള് വായിക്കേ ബൈബിള് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതിന് ആമയം പറയണം ദാനിയലച്ചൻ പറയുന്നതിന് ആമയം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആമയം പറയണം അത് 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 നടക്കും അത് നടക്കും പാലായിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മക്കൾ ധ്യാനിക്കാൻ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൊണ്ടുവന്ന അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന കച്ചച്ചൻ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഭാരമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഭാരം അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചു ഒരുപാട് പണം മുടക്കി ഒരുപാട് പണം മുടക്കി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പത്തിരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദൈവമേ ഇത് വേസ്റ്റായി പോകുമല്ലോ കാരണം പിള്ളേര് അതുപോലെ കുസൃതിയും പ്രശ്നവും അച്ഛൻ പേടിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ അവസാനത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ആമയം പറയിച്ചു ആമയം പറഞ്ഞ ടീമുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആമയം പറയിച്ചു എന്തിനെന്നറിയാമോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ആഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആമേൻ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു ആമേൻ 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 ഒത്തിരി പറയിപ്പിച്ചു പറയിപ്പിച്ചല്ലോടാ പറയിപ്പിച്ചോ പറയിപ്പിച്ചു പറയിപ്പിച്ചത് വേറൊന്നിനും പറയിപ്പിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും പറ ആമേൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മദ്യപാനന്മാരും പറ ആമേൻ പറയിച്ചില്ല അതൊന്നും പറയിച്ചില്ല ആമേൻ ആകെ പറയിച്ചത് ഇതിനാണ് എന്തിനെന്നറിയാമോ ഈശോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തും ആമേൻ ആമേൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ മക
കരഞ്ഞോണ്ട് കണ്ടു കരഞ്ഞോണ്ട് കണ്ടു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് ഏറ്റവും മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവസാന പത്തരയ്ക്ക് ഇനി ആരും വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയായിരുന്നു സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഡാനിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ സംഭവിക്കും ചിലപ്പോ സംഭവിക്കില്ല മിക്കവാറും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചോ ദൈവം പറഞ്ഞത് നടക്കും ദൈവം പറഞ്ഞത് നടക്കും പറ ആമേൻ ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് പറയണം ആമേൻ ആമേൻ അതെന്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ആമേൻ വലിവീടത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന വിരസനച്ചം കുർബാന ചൊല്ലിയ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ കുർബാന അപ്പം അപ്പം ഓസ്തി കുർബാന അപ്പം എടുത്ത് കയ്യിൽ വച്ചിട്ട് ഈശോ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പം എടുത്ത് പിതാവ് നിന്നെ നോക്കി ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ചു ഇതാര് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാ ഇതാര് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാ ഈശോ ഈശോ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് സഭയുടെ വിശ്വാസത്തോടെ കയ്യിലെടുത്ത് പറയുമ്പോഴാണ് അത് ഈശോയായിട്ട് മാറുന്നത് ഈശോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച തിരുവോസ്തി ആയിട്ട് അത് മാറിയത് ഈശോ പറഞ്ഞ വാക്കുകളായതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നടക്കും അതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തിരുവഴുത്തുകളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ആമയം പറ ആമയം പറ അതിന് ആമയം പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കും അപ്പൊ അല്ലാതെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പത്ത് ഏക്കർ നിന്റെ ആവട്ടെ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു ആമയൻ പത്ത് ഏക്കർ വല്ലോനും കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ആമയൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഭൗതിക കാര്യത്തിനാണ് അതാണ് അതിന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എല്ലാ ആമയം പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഭൗതിക കാര്യത്തിനാണ് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു ബെൻസ് കിടക്കുന്നു ഓ കർത്താവെ ആ ബെൻസ് എന്റെ ആവട്ടെ ആമയൻ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ആമയം പറഞ്ഞാലും ആ ബെൻസ് എന്റെ ആവില്ല ദൈവം പറഞ്ഞതിന് ആമയം പറയണം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവ് അരൾ ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറും എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അത് വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾ അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അത് അങ്ങോട്ട് കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിച്ചിട്ട് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു അവനത് നീതിയായിട്ട് മാറി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതവൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി അതവന് നീതീകരണമായിട്ട് മാറി അതവന്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഓ അബ്രഹാമിനെ പോലെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത് ആരാ ഉള്ളത് ബൈബിളിൽ എന്തോരം മക്കള് എന്തിനു ഭൂമി ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്തോളം ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പറയാം പിതാവായ അബ്രഹാം അബ്രഹാം എന്താ ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്തോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം കണ്ട എന്താണ് പൊട്ടത്തരങ്ങൾക്ക് മേതെ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചാളാ മണ്ടത്തരങ്ങൾക്ക് മേതെ മണ്ടത്തരം ഇനിയും വരുന്നു അടുത്ത മണ്ടത്തരം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അമേൻ കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി കർത്താവ് അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ എന്റെ സ്വരം കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് പറയുന്ന കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരും ആർത്തിക്കുള്ളതെല്ലാം തരുമെന്നല്ല ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരും സേ ആ മേൻ ആവശ്യമുള്ളത് തരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം സക്കറിയ ഒമ്പത് എട്ടിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് സംരക്ഷണം തരും സക്കറിയ രണ്ട് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഞാൻ അഗ്നി കൊണ്ട് കോട്ട കിട്ടും സക്കറിയ രണ്ട് എട്ടിൽ പറയുന്നു നിന്നെ തൊടുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ് തൊടുന്നത് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു തിന്മയും നിനക്ക് വരില്ല ഒരു അനർത്ഥവും നിന്റെ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കില്ല ഇതെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പറയണം ആമേൻ ആമേൻ ഇവിടെ മക്കളെ ആ ഒരു ബോധ്യം ഹൃദയത്തിൽ നിറയാൻ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ എല്ലാ അസാധ്യതകളുടെ മേലും കർത്താവ് കടന്നു വരും കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എല്ലാ അസാധ്യതകളുടെ മേലും കർത്താവ് എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ ദൈവം വചനത്തിൽ വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാഗ്ദാനം ഒരു പത്തണ ശരിയായാൽ നമ്മുടെ കുടുംബ
പത്തണം മതി പത്തണം വേണ്ട അഞ്ചണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കുക നന്നായിട്ട് കരവ് ഉയർത്തിക്കുക കണ്ണടച്ച് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ആരെയും നോക്കരുത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ഈശോ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്തുതിച്ചേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഒരു പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് എല്ലാ മക്കളെ സ്തുതിച്ച് ഒരു പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് ഹാലേ ലുയ 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 കരങ്ങൾ അടിച്ച് ഇരുന്നേ കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിറവേറും എന്ന് പൂർണമായും അബ്രാഹം വിശ്വസിച്ചു അവൻ ആ ദൈവസ്വരത്തിന് ആമേൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്തത് ഏഴാം വാക്യം അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് മക്കളുണ്ടാവും നക്ഷത്രജാലം പോലെ പൂഴിമണൽ പരപ്പ് പോലെ മക്കളുണ്ടാവും എന്ന വാഗ്ദാനം ആമേൻ പറഞ്ഞ് അബ്രാഹം സ്വീകരിച്ചു അടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് അതിനുശേഷം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ നാട് നിനക്ക് അവകാശമായി തരും അതിനാണ് നിന്നെ കൽതായരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബാബിലോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ഈ നാട് നിനക്ക് അവകാശമായി തരും അപ്പൊ അബ്രാഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ അറിയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സംശയമല്ല ഓൾറെഡി വിശ്വസിച്ചു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൾറെഡി ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാവോ അത് സംശയമല്ല എനിക്കിതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരാവോ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ അറിയും ഹൗ ക്യാൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും ഇത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിനോട് ദൈവത്തിന് പിണക്കമില്ല അവിശ്വാസം വേറെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം വേറെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടും ചോദിക്കാം അറിയാൻ വേണ്ടിയും ചോദിക്കാം രണ്ടും രണ്ടാണ് അബ്രഹാം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ അബ്രഹാം ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയും അപ്പൊ അബ്രഹാം അവിശ്വസിച്ചില്ലേ എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഇത് ഓരോ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോഴും ഇത് യൂട്യൂബിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യമാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതിനാ ഞാൻ ആ ചോദ്യം വരണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നേരത്തെ അങ്ങ് പറയാം അപ്പൊ അബ്രഹാം സംശയിച്ചില്ലേ സംശയിച്ചില്ല ഇനി അത് ചോദിക്കരുത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് അബ്രാഹാം പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് തിരുവോസ്തി ഓസ്തി കുർബാനയപ്പം കൈവച്ച് ഈ അപ്പം കൈവച്ച് പുരോഹിതൻ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായിട്ട് മാറും ഇത് എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് എൻ്റെ രക്തം ആമേൻ ആമേൻ അത് അത് വിശ്വസിച്ചു ആമേൻ ഉറങ്ങുന്ന ചേച്ചി ഉണങ്ങോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അപ്പോ അപ്പൊ പറയാണ് ഇത് കർത്താവ് പറയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കായി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരം ഇത് നിങ്ങൾക്കായി ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തം അപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ് അമേൻ ഒരാൾ അങ്ങ് ആമേൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവേ ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ കർത്താവെ സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വസിച്ചു ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാവോ വിശ്വാസ വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നായി പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എല്ലാ കണ്ണും പൂട്ടി വിഴുങ്ങണ്ട കർത്താവ് ഇത് ഇത് ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും കർത്താവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയുണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് വിശ്വാസം ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്ന വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോളജറ്റിക് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അബ്രഹാം ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പൊ ദൈവം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവേ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവ് ഒരു പെണ്ണാട് ഒരു മുട്ടനാട് ഒരു ചെങ്ങാലി ഒരു ഇളംപ്രാവ് ഇത്രയും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മുട്ടാട് പെണ്ണാട് ചെമ്മരിയാട് മുട
അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അബ്രഹാം അവയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു പക്ഷികളെ പിളർന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ അതെന്താ പക്ഷികളെ പിളരാത്തത് പിളരാൻ മാത്രം ഇല്ല ചെറിയ പക്ഷിയാ അത്രയേ ഉള്ളു അത് പിളർന്ന പിന്നെ എന്നാ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിളർന്നില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് പക്ഷികളെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് വെട്ടിമുറിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിനക്ക് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തരാം അതിന് മുമ്പ് നീ ഒരു സമർപ്പണം നടത്തണം ഒരു ബലി നടത്തണം ബലിക്കുള്ള സാധനമാണ് ഈ മുണ്ണാട് മുട്ടാട് വെണ്ണാട് ആ സാധനമെല്ലാം വന്നത് ബലിക്കുള്ള അതിനെല്ലാം കീറി അപ്പൊ കീറിയാലേ ബലി നടക്കൂ കീറിയാലേ ബലി നടക്കൂ ഞാൻ മർമ്മമാണ് മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അറ്റത്തുനിന്ന് കൊരിയെടുക്കുന്ന ഉറവയാണ് ഇങ്ങനെ തലയും ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ ഇതൊന്നും പിടികിട്ടത്തില്ല മര്യാദക്കിരുന്നോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം അതായത് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറണമെങ്കിൽ ബലി നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് ദൈവം തരും ബലി നടക്കുന്നുണ്ടോ വീട്ടിൽ മുറിയുന്നുണ്ടോ വീട്ടിൽ പിളരുന്നുണ്ടോ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്തോ നിറവേറാനുള്ള ഘട്ടത്തിലൂടെ നീ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ മുറിയുന്ന അതിനെ ഈ മുറിക്കാൻ പറയുന്ന മുറിക്കാതെ ഈ വാഗ്ദാനം നിറവേറില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലേരുയാ ഒത്തിരി കണ്ണുനീര് ഇപ്പൊ വീട്ടിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ദൈവത്തിൽ വന്നിട്ടും കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടും കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും കുറെ പിളരപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ വലിയ 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 കാര്യങ്ങൾ അമ്മയെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ പോവുക അതാ ഈ പിളരുന്നേ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് പിടികിട്ടണമെങ്കിൽ നീ ഇത് സാധനം കൊണ്ട് വന്നിട്ടെല്ലാം മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനെയും മുറിച്ച് പിളർന്നു വെച്ചു പിളർന്നു വെച്ചപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം കഴുകന്മാർ വന്നു ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് പിളർന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് കൊത്തി തിന്നാൻ വേണ്ടി കഴുകന്മാർ വന്നു അബ്രഹാം അവരെ ആട്ടിയോടിച്ചു എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ മത്തായി ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വരും ആ കഴുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജാണ് ഒരു സമർപ്പണം നടത്താൻ ഒരുത്തൻ റെഡി ആയി ബലി കൊടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് നിന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ലവം വരുവാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതിന്റെ കാര്യമുണ്ടോ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കണോ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണോ ഇത്രയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണോ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ത് നേടി മനസ്സിലായോ എന്താ എന്റെ പേര് കഴുകൻ അബ്രഹാം ചെയ്തു കഴുകനെ എടുത്ത് എന്നാ ഒരു കഴുകനോട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയില്ല ഓട്ടി ഓടിച്ചു പത്ര ദിവസം വന്നിട്ട് ഈശോടെ മുമ്പ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ കാണുമ്പോ സ്നേഹമല്ലേ കാണുമ്പോ സ്നേഹമല്ലേ അയ്യോ എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് പത്ര ദിവസം ഈശോയോട് പറഞ്ഞു സാത്താനെ ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മനസ്സിലായി ആട്ടി ഓടിച്ച എന്താന്ന് ഒരു ബലി നടത്താൻ ഒരുത്തൻ തയ്യാറായി വരുമ്പോ വരും കഴുകൻ കെട്ടിയോന്റെ രൂപത്തിൽ വരും ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിൽ വരും പിള്ളേരുടെ രൂപത്തിൽ വരും കഴുകൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 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 അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ കഴുകനെ ആട്ടി ഓടിക്കണം ആട്ടി ഓടിക്കണം അബ്രഹാം കഴുകനെ ആട്ടി ഓടിച്ചു ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണിത് അങ്ങനെ അവൻ അവയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അവയെ രണ്ടായി പിളർന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ വെച്ചു പക്ഷികളെ അവൻ പിളർന്നില്ല പിണത്തിന്മേൽ പിണത്തിന്മേൽ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മേൽ കഴുകന്മാർ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അബ്രാം അവയെ ആട്ടി ഓടിച്ചു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അബ്രാം ഗാഠനിദ്രയിലാണ്ടു ഭീകരമായ അന്ധകാരം അവനെ ആവരണം ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കഴുകനെ അങ്ങോട്ട് ആട്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടായി അബ്രഹാം പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ചേച്ചിമാർ ഉറങ്ങിപ്പോയി മനസ്സിലായോ അബ്രഹാം ഗാഠനിദ്രയിലാട്ട് ഭയങ്കര ഇരുട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു കാലം നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പേരാണ് ഈ ഇരുട്ട് 
ഈ ഇരുട്ട് ദൈവമേ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ മറുപടിയില്ല ദൈവമേ ഞാൻ ഇത്രയും കാത്തിരുന്നില്ലേ മറുപടിയില്ല ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ കൈവിട്ടു മറുപടിയില്ല ദൈവമേ എന്ത് എനിക്കിങ്ങനെ വന്നു മറുപടിയില്ല ഇതിന്റെ പേരാണ് ഈ ഇരുട്ട് ഈ ഗാഢ നിദ്ര പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ നിദ്ര വിട്ടുണരുമ്പോ എല്ലാം മനസ്സിലാവും ആ തകർച്ച ആ കണ്ണുനീര് ആ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം അത് വിട്ടിട്ട് ആ കാലം അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവമേ ഓ ഇപ്പൊ എല്ലാം പിടികിട്ടുന്നു ഇപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിനായിരുന്നില്ലേ ഇത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എനിക്കിത് കൂടുതൽ നിന്നും പറഞ്ഞാലേ അറിഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് വാഗ്ദാനം ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കഴുകന്മാർ വരും കഴുകന്മാർ വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കരുത് കർത്താവ് കൈവിട്ടതാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുട്ട് വരും ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും തിരിച്ചറിയാതെ ബോധം കെട്ടിറങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒന്നിനും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒന്നും വെളിപ്പെടാത്ത ഒരു കാലം ആത്മാവിൻ്റെ ഇരുണ്ട രാത്രി ഒന്നും അറിയാം എന്ത് എന്ത് ഇത് എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തിനാ ഇത് വെറുതെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ പല സുവിശേഷകരും സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർത്തിയാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക നിർത്തിയാലോ ചെത്തി പറഞ്ഞ ഹാലേലുയാ സുവിശേഷക നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന നിമിഷം നീ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോണം ഇതാ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വാതിക്കലെത്തി കഴിഞ്ഞു അതിനു മുമ്പാണ് ഈ ഇരുട്ട് അതിനു മുമ്പാണ് ഈ ഇരുട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ജനറേഷന് വേണ്ടി മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് നമ്മള് നമ്മുടെ മക്കള് യോ നമ്മുടെ യോ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം എന്താ നടക്കാത്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാഴ്ച പാവം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്രേ കാണും പാവം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇത്രേ കാണാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവമേ എന്താ രണ്ടാം നില കെട്ടാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ ചിന്ത അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അത്ര ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ കർത്താവ് ദൈവം ഇനി താമസം എന്നാ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്ത അത്രേ ഉള്ളൂ ദൈവം കാണുന്ന ഇതൊന്നുമല്ല ദൈവം കാണുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ ദൈവം ഒരു പത്ത് ജനറേഷനെ അങ്ങ് കാണുകയാണ് കണ്ടിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോഴേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നടത്താനുള്ള വഴിയാണ് ഈ ഇരുട്ട് ഈ ഇരുട്ട് ഈ ഇരുട്ടിനകത്തൂടെ ഒരു പത്ത് ജനറേഷന് വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അമ്മയെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുക അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളുടെ അർത്ഥമൊന്നും പാവം മനുഷ്യരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമുക്കൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്തോ നടക്കാൻ പോവുക അബ്രഹാമിനെ ദൈവം കാട നിദ്രയിൽ ആഴ്ത്തി കാട നിദ്രയിൽ ആഴ്ത്തിയിട്ട് കർത്താവ് അതിനുശേഷം അവന് വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു ഭീകരമായ അന്ധകാരം അവനെ ആവരണം ചെയ്തു അപ്പോൾ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു നീ അറിഞ്ഞു നീ ഇതറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നിന്റെ സന്താനങ്ങൾ സ്വന്തമല്ലാത്ത നാട്ടിൽ പരദേശികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടും അവർ ദാസ്യവേല ചെയ്യും നാനൂറ് കൊല്ലം അവർ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കും എന്നാൽ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യത്തെ ഞാൻ കുറ്റം വിധിക്കും അതിനുശേഷം ധാരാളം സമ്പത്തുമായി അവർ പുറത്തു വരും നീ സമാധാനത്തോടെ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ നീ സംസ്കരിക്കപ്പെടും നാലാം തലമുറയിൽ നിന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകും തിരിച്ചു പോരും എന്തെന്നാൽ അമ്മൂര്യരുടെ ദുഷ്ടത ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഞാൻ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം പറഞ്ഞ മുൻ നിർത്താം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവം പറയുകയാണ് ഇതാ കേട്ടോ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ നെയ് ദീപത്തെ കാനാ നാട്ടിലെത്തി നിന്റെ മക്കള് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടും നാണൂറ് കൊല്ലം അവർ അടിമകളായിട്ട് കഴിയും നാണൂറ് കൊല്ലം അവർ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മോര്യരുടെ ദുഷ്ടത പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇത് മർമ്മമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം മർമ്മമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ദൈവം പറയുകയാണ് അബ്രഹാമേ നീ പേടിക്കണ്ട നിനക്ക് മകനുണ്ടാവും മകന് മക്കളുണ്ടാവും ആ മ നിന്റെ കൊച്ചു മക്കളുടെ കാലത്തെല്ലാം കൂടെ പുറക്കി കെട്ടി ഈജിപ്തി പോവും പോയിട്ട് അവര് നാണൂറ് കൊല്ലം അവിടെ അടിമത്തെത്തി കിടക്കും ആ അടിമത്തെത്തി നിന്ന് നാണൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അമ്മോരിയരുടെ ദുഷ്ടത പൂർത്തിയാവുമ്പോ അവര് നശിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ താമസിക്കും
അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോട്ടെ നമ്മളിനിയും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവർ അടിമകളായിട്ട് പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉടനെ കാണും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇതാണ് അമ്മോരുടെ ദുഷ്ടത ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൂത് ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് അനുദവിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ഈ പാപം കുന്നുകൂടും എന്നൊരു പ്രയോഗം ബൈബിളിലുണ്ട് പാപം കുന്നുകൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാപം ചെയ്തു യാതൊരു അനുതാപവും ഇല്ല വീണ്ടും പാവം ചെയ്തു യാതൊരു അനുതാപവും ഇല്ല കുംഭസാരയില്ല ഏറ്റുപറച്ചിലില്ല പ്രായച്ചിത്തില്ല പരിഹാരത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇല്ല ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു പാപം കുന്നുകൂട്ടിയ സന്തതിക്ക് ദുരിതം എന്നാ പറയുന്നത് പാപം കുന്നുകൂട്ടിയ അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടി 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 വെക്കും പാപം അങ്ങനെ പാപം കൂടി 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 ഇങ്ങനെ മല പോലെ കുന്നു പോലെ അങ്ങ് വളരും വളരുമ്പോൾ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം പാപത്തിന് ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോവാൻ പാടില്ല പോയാൽ നിന്റെ ആത്മാവ് നശിക്കും അതിനാണ് സഭയുടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലൊക്കെ ഈ മാരക പാപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉറങ്ങല്ലേ ചേച്ചി ഉറങ്ങല്ലേ ഉറങ്ങല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് ഈ പാപം കുന്നുകൂടി 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 ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു ലെവൽ എത്തും ലെവൽ എത്തി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ അതിനപ്പുറത്ത് അത് 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 ഈ ഈ പറയുന്ന സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ആണ് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് സമ്മതിക്കില്ല ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോ ഇത്രയായി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ചിലപ്പോൾ ദുരിതം ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷ ദൈവം അയക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ അതിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറക്കപ്പെടും അമ്മോര്യരുടെ ദുഷ്ടത പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മോര്യർ പാവം ചെയ്ത് പാവം ചെയ്തത് ഇവിടെ വരെയായി ഇനി നാനൂറ് കൊല്ലം കൂടെ അവർ പാവം ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ആവും അപ്പൊ ഇവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കളയും എന്നിട്ട് നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇത് പാഠമാണ് പാഠം എന്താ കുംഭസാരിക്കേണ്ട കുംഭസാരത്തിന്റെ വില എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കുന്നിടിച്ചു കളയുന്ന പരിപാടിയുടെ പേരാണ് കുംഭസാരം മനസ്സിലായി ഇത് കൂന കൂടാ സമ്മതിക്കാതെ അത് ഇടിച്ച് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഏർപ്പാടിന്റെ പേരാണ് കുംഭസാരം പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം അഞ്ചു വർഷം രണ്ട് വർഷം ഒരു വർഷം കുംഭസാരം ഇല്ല നീ കുംഭസാരിക്കണ്ട ഇത് കൂടി കൂടി കൂന കൂടി കൂന കൂടി കൂന കൂടി വരും മോനെ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ പൊളിച്ച് വേറെടുത്തിടും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമായോ എന്നാ അടുത്ത ഘട്ടം പറയാം ഇത്തിരിയുടെ വിഷമം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അധ്യായം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ ചങ്ക് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഇത് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖമാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ മതി അതായത് പതിനഞ്ച് അധ്യായം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആരാധന നടത്തി ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ദൈവമേ കൂടുതൽ വർത്താനം എന്ന് പറയേണ്ട എന്താ എനിക്ക് എന്താ എനിക്ക് എനിക്ക് ആ പിള്ളേരില്ല നമുക്കറിയാവോ എൻ്റെ വേലക്കാരനാണ് വീടിൻ്റെ അവകാശം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് സങ്കടപ്പെടേണ്ട മക്കളെ നിനക്ക് നിൻ്റെ നിൻ്റെ മകനായിരിക്കുമാണ് അവകാശി പിന്നെ വയസ്സ് എഴുപത്തഞ്ചായി വടിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ചുമ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയരുത് അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ് പുറത്ത് വാ നക്ഷത്രം പൂഴിമണൽ എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ ഭൂമിയെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു ജനം സ്വർഗം നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു ജനം ഇങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് മക്കളുണ്ട് അബ്രഹാമിന് ഒന്ന് യഹൂദ ജനത രണ്ട് പുതിയ നിയമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അബ്രഹാം ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഒന്ന് ഒന്ന് തെളിച്ച് പറയാവോ ദൈവം പറയാണ് തെളിച്ച് എന്താ നടക്കാൻ പോണെന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് നീ ശ്രദ്ധിച്ചത് കേട്ടിരുന്നോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങളെ സാക്രിഫീഷ്യൽ ആനിമൽസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം
ആട്ടി ഓടിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അഗ്നി ഈ ബലിമൃഗത്തിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ബോധമില്ലാതായി ഇരുട്ടായി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാതായി ബോധം കെട്ടിറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് നാനൂറ് കൊല്ലം അടിമകളായിട്ട് നിൻ്റെ മക്കൾ കഴിയും അതിനുശേഷം അവരെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അമ്മൂരിയുടെ ദുഷ്ടത പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും എഴുന്നേറ്റേ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ബോധ്യങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അബ്രഹാമിനോട് ചേർന്ന് പുതിയ നിയമ ജനതയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക പഴയ നിയമ ജനതയോട് ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ഈ യാത്ര നമുക്ക് നമ്മളല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയെന്നറിയാമോ എവിടെയെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയെന്നറിയാമോ അത് ഈ ബലിപീഠത്തിലായിരിക്കും ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണെന്നറിയാമോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്കാണ് ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ചത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയിലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ബോധ്യങ്ങൾ കർത്താവ് തന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒത്തിരി ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിൽ വരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എണ്ണയാട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ് പിണ്ണാക്ക് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എണ്ണ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പിണ്ണാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നത് കാര്യം സാധിക്കാനല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തിനാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവർ വാഗ്ദാനമാണ് വാഗ്ദാനം അപ്പോൾ ഈ വചനം കേട്ടിരുന്നാൽ വചനം പഠിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇടപെട്ടിരിക്കും ഇടപെട്ടിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതായത് പോയിട്ട് കർത്താവ് ഇടപെടുക ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു സഹോദരൻ വന്നു ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയൊരു സഹോദരനാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ബോൺമാരോ ബോൺമാരോ കുത്തിവെക്കുക അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് കിംസിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് ഇപ്പം തിരക്കായതുകൊണ്ട് ദൂരേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി അപ്പം ആ സഹോദരൻ പറയും അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രത്യേക സർജറി അത് കിംസിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറക്കി കയറി അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് മെഡിക്കലി കറക്റ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സർജറിയുടെ ആവശ്യം ഈ ശരീരത്തിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു രോഗമേ ഈ ശരീരത്തിലില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ആ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രോഗമേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതേ പറയുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഭാര്യയും മക്കളും ഭർത്താവും എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം രാവിലെ കണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു പോയി കർത്താവ് വചനം കേൾക്കാൻ വരുന്ന മക്കളിൽ ഇടപെടും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയും നടത്തണ്ട ഇടപെട്ടിരിക്കും കർത്താവ് ഇടപെട്ടിരിക്കും ദൈവശക്തി ഇടപെട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആരാധനയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചു വചനം പഠിക്കാൻ ദാഹം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ മണ്ണിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഈ വേദപുസ്തകം കൊണ്ട് വരണം അതൊരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ അത് അത് അതിങ്ങനെ ഈ ബൈബിളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരാളുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് വേദപുസ്തകം എടുത്താൽ വേദപുസ്തകം പിടിച്ചാൽ അതിനൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നാൽ അതിനൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും വെറുതെ ഇന്ന് എടുത്ത് വരെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു എക്സസൈസിന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക അല്ലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അനക്ക് ഒരു
എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് പറയും ഇത് വായിക്കുന്നവൻ്റെ ഭാഗ്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വചനം പഠിക്കണം ഒത്തിരി ബൈബിള് പഠിച്ച് ബൈബിള് പഠിച്ച് ബൈബിള് പഠിച്ച് അഭിഷേകത്തിലും കൃപയിലും നമ്മൾ വളരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവ് ഇടപെടും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കാൻ കർത്താവിനെ വിളിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളോട് സഹകരിക്കണം കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എല്ലാം ആ അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കെ കണ്ണടച്ച് മക്കളെ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ മുമ്പേ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ കർത്താവിനെ വിളിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടണമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ കുറച്ച് കൊച്ചു മക്കളുണ്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ള മക്കൾ അവർ സ്തുതിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഉറക്ക സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയാ 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 അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഈശോയെ കരങ്ങളടിച്ച് ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ കടച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനായിസോയെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങി വരണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങി വരണമേ ഞങ്ങളെല്ലാ ദുഃഖഭാരങ്ങളിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങി വരണമേ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരുകളിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങി വരണമേ ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളിലേക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് തടസ്സങ്ങളിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങി വരണമേ തിരുവചനം പഠിക്കാനായി ദാഹത്തോടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും നിന്റെ ശക്തി അയക്കണമേ നിന്റെ കൃപാവരങ്ങൾ അയക്കണമേ ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ കവിതിനെ പോൽ എന്നെ ഞാൻ മറന്നിട്ടി ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ സന്തോഷം വന്നാലും സന്താപം വന്നാലും ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ സന്തോഷം വന്നാലും സന്താപം വന്നാലും ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ 
സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആരാധിക്കാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് ശക്തിയോട് ഹാലലുയ്യ 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 കരങ്ങളടിച്ച് കരങ്ങളടിച്ച് പിടനമേൽക്കുമ്പോഴും ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ലോകത്തിൽ ലേഖനായി നിന്നനമേൽക്കുമ്പോഴും ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ വൈരികൾ എതിർത്താൽ ജീവനെ മാറുന്നു ഞാൻ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ വൈരികൾ എതിർത്താൽ ജീവനെ മാറുന്നു ഞാൻ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോട് ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ഓരോ മകനെയും മകളെയും നീ തുടണമേ കർത്താവേ തകർന്ന കുടുംബങ്ങളെ നീ തുടണമേ കർത്താവേ രോഗികളായ മക്കളെ തുടണമേ കർത്താവേ തകർന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ സംഘടനകളിൽ നീ കടന്നു വരണ കർത്താവേ നിന്റെ ശക്തിയും നിന്റെ ചൈതന്യവും നിന്റെ കൃപകളും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ശക്തിയോടെ നീ വർഷിക്കണമേ കർത്താവേ ശക്തി കർത്താവ് വിളിച്ച ും എന്റെ ദൈവത്തെ രോഗത്തിൻ നോവിലും ക്ലേശത്തിൻ നടുവിലും ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ രോഗത്തിൻ നോവിലും ക്ലേശത്തിൻ നടുവിലും ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ കഷ്ടങ്ങൾ നീങ്ങുവാൻ രോഗങ്ങൾ മാറുവാൻ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ കഷ്ടങ്ങൾ നീങ്ങുവാൻ രോഗങ്ങൾ മാറുവാൻ ആരാധിക്കും എന്റെ ദൈവത്തെ 
കരങ്ങൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് എല്ലാ ഭാരങ്ങളും കർത്താവിന് കൊടുക്കുക എന്റെ ഹൃദയപൂർവമായ കടാക്ഷം ഈ ആലയത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേരെ എന്റെ കണ്ണും കാതും ജാഗരൂകമായിരിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനമാണത് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ ഹൃദയപൂർവമായ കടാക്ഷം നിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതിനാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവെ വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ നാമത്തെ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു വന്ന എല്ലാ മക്കളുടെയും എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ കഥാവേ ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയം തകർന്ന് ഒരു മകനും മകളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ ദൈവമേ നിന്റെ ഹൃദയപൂർവമായ ആശീർവാദം ആ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഇതേ ഉണ്ടാവണമേ കണ്ണുനീരെല്ലാം കർത്താവ് കാണണമേ വേദനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മക്കളെ നീ തൊടണമേ പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് വേദനിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും തൊടണമേ ഒരാൾ പോലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനിടയാവരുത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നീ വരണമേ എന്ന് മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ പറഞ്ഞയക്കരുത് എന്ന് യാക്കൂബ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവെ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവെ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ കർത്താവെ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ എല്ലാ മക്കളുടെയും കണ്ണുനീര് നീ തുടയ്ക്കണമേ എല്ലാ ഹൃദയഭാരങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ എല്ലാ മക്കളെയും നീ തൊടണമേ ദുരിതങ്ങളിൽ നീ ഇടപെടണമേ കർത്താവെ നിന്റെ കരുണ കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ പാവങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും നീ വിടുവിക്കണമേ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീ നീക്കണമേ തകർച്ചകളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ കർത്താവെ സാത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ നീ ഇടയാക്കരുത് കർത്താവ് പിശാജ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ ഇടയാവരുത് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തെ സാത്താൻ ദുരുപയോഗിക്കാൻ ഇടവരരുത് കർത്താവ് നിന്റെ വഴികളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തണവേ അബ്രഹാമിനെ പോലെ തലമുറകൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റണമേ കരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് എല്ലാ മക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും എത്ര ശക്തമാണോ അത്രയും തീക്ഷ്ണതയോടെ എല്ലാ മക്കളെ യേശുവിന്റെ നാമം വിളിക്കണം ഉച്ചത്തെ വിളിച്ച യേശുവേ ഉച്ചത്തെ വിളിച്ച യേശുവേ യേശുവേ യേശ 
സ്നേഹം എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങും സ്നേഹം എന്റെ കഷ്ടതകൾ നീക്കിടുന്ന സ്നേഹം എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങും സ്നേഹം എന്നെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തുന്ന സ്നേഹം എന്നെ കൈകളിൽ താങ്ങിടുന്ന സ്നേഹം പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈശോയെ നമുക്ക് ശിരസ് വണങ്ങി ആരാധിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും രോഗങ്ങളും തകർച്ചകളും കടബാധ്യതകളും തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ ആരാധിച്ചേറ്റ് പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ കുബാനയുടെ ശക്തി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും വന്നു നിറയും ശരസ് നമിച്ച് നമുക്ക് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ അതേ തുറന്ന് അധരം തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ഇന്നുമെന്നും അംഗീക്യാരാധന പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അംഗീക്യാരാധന പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ും അംഗീക്യാരാധന